días, queridos uh, audiencia. Eh, estamos aquí una vez más, Arturo Núñez Morante, su microscopista celular, viendo la parte interna de las células, cómo estas funcionan. Su cuerpo está compuesto de células, toda parte de su cuerpo son células, pero nos han jugado realmente unas, unas maniobras específicamente. Nos han, eh, hay un título en, <ríe> que se llama básicamente Aceitando al Perú. Y eso es lo que el, el título tiene que ver el tema que yo lo he escrito, es nos han cambiado aceite, nos han aceitado con aceites, se puede decir, bien, bien tóxicos al cuerpo humano. Eh, y hoy día hasta de Estados Unidos viene toda esa cadena y aquí en el Perú se ha asimilado, básicamente se sigue muchas veces lo que la FDA, la Administración de Drogas y, y Comidas en Estados Unidos, y con estos nuevos aceites con los cuales nos han aceitado, ¿ve? Eh, nos han encubierto con estos aceites, se puede decir de esa manera, eh, en la cual hay una, una cantidad de enfermedades coronarias, como venimos hablando esta, esta semana. Ya en, por ejemplo, al, en el comienzo de la, del siglo 1900, ya um, hay indicaciones, que registros que enfermedades coronarias no causaban más de 10% de muertes. Menos que, que, que infe a enfermedades infec infecciosas como neumonía y tuberculosis. Pero para el año 1950, enfermedades coronarias eh, era la, la, la causa a, a, número uno de mortandad, ¿ya? Eh, causando más de 30% de todas las muertes. ¿ve? Así que en 1900 había 10%, 50 años después, 30% de todas las muertes en el planeta. ¿ya? Um, y la mayoría de incrementos básicamente vinieron sobre el rubro de infarto de miocardio, eh, lo cual es un, una, un, una obstrucción masiva de coágulo de sangre, eh, lo cual lleva a obstrucción de las arterias coronarias y, por supuesto, consecuentemente a la muerte del, del uh, músculo coronario, músculo del corazón. ¿ya? Estas cosas no existían. Eh, eh, en 1910, por ejemplo, uh, eh, tres personas en, en cada mil ¿ya? morían de esto. Pero eh, para 1960 esto se triplicó ¿ve? y si, ha seguido aumentando y aumentando ¿ve? y las estadísticas básicamente nos llevan a ver realmente que nosotros en el continente americano debemos de volver ¿ve? a lo que nuestros um, antepasados ¿ya? A, a, han usado como alimentos, ¿ya? incluyendo carnes, huevos, eh, mantequilla, quesos, y así evitar todas estas grasas y aceites eh, eh, manipuladas eh, vegetales que nos han puesto en la cadena de alimentos. ¿Ya? Ah, y artículos de eh, unos investigadores que se llaman ah, Krzyzewski, ya ah, han realmente puesto en, en la... Ah, 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 que nosotros podemos científicamente podamos fijar nuestra atención a estas teorías, las cuales la Asociación de, de Americana y Corazón, desde 1956, ve, vienen trabajando con esto, poniendo bastantes aceites vegetales. Ve, el doctor Ansel Keys, el doctor Jeremiah Stamler, ve, hay bastantes eh, hipótesis en las cuales eh, estos doctores han, han trabajado sobre la causa de enfermedades coronarias. Ya, eh, el doctor Dolly White, ve, en, en colega de la Asociación americana de, del corazón, ya notaron, notó que la infartos miocardio eh, era casi inexistente en el año 1900, ¿ve? cuando el consumo de huevo, yema del huevo aparentemente, era tres veces mayor que en 1956, ¿ya? y cuando aceite de maíz no se conocía, no, es, no era accesible al público. ¿Ya? Ah, así que esto es lo, lo que se nos ha hecho, nos han cambiado estos aceites, de la mayoría de grasas animal, como mantequilla, eh, 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 manteca, eh, tenían, tienen, tienen una gran proporción, básicamente, de grasas saturadas, ácidos grasos, bien satura o saturados, ¿ve? y vienen realmente directamente en las cadenas de hidrógeno y carbón, que son básicamente bien fácilmente relacionadas a la temperatura ambiental. ¿ya? Pero aceites de semillas, eh, como el aceite 
de maíz, ¿ya? el aceite de soya, que es un frijol, vienen con grasas muy insaturadas ¿ya? E, e, y estas están causando y han causado la cantidad de enfermedades, porque estas enfermedades, eh, como venimos hablando, han empezado básicamente desde que el uso, el cambio de la grasa animal que nuestros antepasados han, han usado a grasa vegetal, grasa de semillas como eh, el maíz, eh, el, 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 eh, son granos y la grasa de, de eh, soya eh, y vegetales en general. Ya, en 1900, por ejemplo, uh, 35 a 40% venían de grasas ¿ve? y la mayoría de grasas venían de lácteos en forma de leche, eh, perdón, leche mantequillas, ¿ve? pero era leche intacta, directamente como venía de la leche de la teta de la vaca ¿ve? y huevos. ¿ya? Así que los, los sustitutos de la mantequilla empezaron a salir en la dieta del continente americano y estas margarinas. La doctora Mary Enick, la cual es una graduada de la Universidad de Maryland, um, viene propagando este, esta advertencia que nos, nos han vendido básicamente, este engaño en relación a las, a las grasas. Un reporte en la revista de, eh, de químicos de, eh, americanos, en químicos de aceites, de, nos hablan, este reporte ha mostrado cómo el consumo de grasas ha, consum, ha, ha reducido de 104 gramos por persona en 1909 y la doctora Enick en su documento reportado nos habla sobre desde 1979 eh, le vienen ahí a presionando a que remueva sus artículos básicamente ya a, a que las, el mercado siga propagando estos aceites de origen vegetal, de origen de maíz, de, de soya eh, y el beneficio realmente de la grasa, el otro lado grasa animal, es bien bien alto al, al consumidor, ¿ve? grasas saturadas en la, en, la, en la manteca, en la mantequilla, en el aceite de coco especialmente que es usado, usado tradicionalmente para freír y para hornear. Y a la literatura científica eh, resalta el número de roles importantísimos de estas grasas saturadas. Básicamente, eh, estas a, a incrementan o, o fortalecen el sistema inmune, son necesarias para tus huesos, proveen energía, protegen el hígado. Eh, eh, el uso de, del cuerpo de estas grasas esenciales saturadas, ¿ve? el ácido estaírico que nos trae. ¿ve? Así que estas cosas eh, no causan cáncer. Los estudios clínicos nos hablan sobre estas cosas, reportan estas cosas. Estos cánceres, estos problemas coronarios han empezado de que nos pusieron estas grasas de origen vegetal, de aceite de soya, aceite de maíz, aceite vegetal, esos aceites básicamente que, que hace que el cuerpo se desequilibre ese colesterol que hablamos ayer ¿ve? y así nosotros podemos realmente tomar esta información y volver a lo que nuestros abuelos, nuestros antepasados ¿ve? han usado, ¿ya? gracias de origen animal. ¿Ya? Y, y en eso es lo que se está advirtiendo hoy día porque de nuevo la cantidad de cáncer la cantidad de, de problemas coronarios está pero disparada por todos lados en el planeta ¿eh? pues nos han puesto un montón de grasas de origen vegetal y nosotros no somos vegetales somos animales ¿ya? Eh, aunque a veces muchos de nosotros no queremos aceptar eso ¿eh? porque estas cosas eh, desequilibran los niveles de hormonas estrógeno, progesterona, testosterona y también tiene que ver con problemas de, de insulina, tiene que ver con sistema nervioso, el acceso a vitamina D, la cual es óptimamente importante al cuerpo. ¿ve? Así que tomen esta información y realmente aprendamos sobre estos procesos. ¿ve? Miremos a la historia ¿ve? y volvamos a lo que nuestros antepasados, donde en el tiempo en que no había tanta enfermedades, pero las grasas son alta, altamente importante. Las grasas sirven como medio, se puede decir, de transporte a los nutrientes, como el agua también nos han envenenado el agua. ¿Ve? Pero las grasas son altamente importantes porque las usamos, el colesterol necesita, este, es, es algo necesario 
para que así el cuerpo pueda reparar. Es una sustancia que repara uh, uh, tejidos internos del cuerpo, ¿ve? en las arterias. ¿ya? Es necesario, pero cuando han empezado a poner estos aceites de soya, aceite vegetal, ¿ve? es que han dañado todo esto. Así con eso, mis señores, mis señoras, eh, nos despedimos esta, esta semana ¿ve? para que así tomen esta información y aprendamos a comer. Muchas gracias por estar aquí escuchando este programa esta semana ¿ve? y movamos adelante y abramos nuestra mente y volvamos a lo que una vez hemos hecho, aprendamos a comer. Buen día.